Je m'appelle euh, Dr. Tache Murger, je suis, euh, je suis professeur de, de cancérologie à l'Université Paris-Sud, euh, dans ses épicètres, et le chef du service de, donc de médecine nucléaire et de cancérologie endocrinienne de l'Institut Gustave Roussy. Et ce bâtiment là que vous voyez sur la diapositive et que vous pouvez voir quand vous partez sur le tour des vacances, juste à gauche, après le port d'Orléans. Vous savez qu'on a trois, trois bâtiments. Il y a un bâtiment clinique, là c'est trois bâtiments, et tous les cancers de la thyroïde sont traités au huitième étage. Un bâtiment de consultation, là c'est le bâtiment nouveau là, qui est horizontal, avec les blocs opératoires qui sont là, les consultations qui sont là et puis les laboratoires de biopathologie qui sont sous sol et qui permettent de faire de la recherche translationnelle au contact des malades. Et puis un troisième bâtiment euh, qui est là, donc il faut vraiment que je me pousse, et qui est le bâtiment de recherche fondamentale. Hein, donc on a un continuum entre la prise en charge des malades, les explorations et la recherche appliquée aux malades, et puis la recherche fondamentale, et qui vont dans le deux sens. Et donc ça permet de faire profiter les malades de toutes les découvertes de la recherche fondamentale. La, la vie commune des médecins, chercheurs et patients là, se transforme. Hein, et, la, et la conception de la recherche actuellement est considérée des, euh, les patients qui nous font confiance comme des partenaires de nos travaux de recherche. La thyroïde est un petit papillon qui est, qui est situé là en, en dessous du larynx. Le larynx, c'est l'organe qui permet de parler et de part et d'autre de la trachée au-dessus de la fourchette sternale. Donc c'est une glande qui pèse environ une quinzaine de grammes et qui est composée d'organites, de petites sphères qu'on appelle les vésicules ou follicules thyroïdiennes. Donc ces sphères sont bordées par, une, par des cellules et ces cellules, ce sont des tyrocytes. Et les tyrocytes, ce sont les cellules de l'organisme qui produisent les hormones thyroïdiennes, que, qui sont deux, la triolothyronine et la thyroxine. En plus de ces cellules thyroïdiennes qu'on appelle les tyrocytes, il y a d'autres cellules qui n'ont rien à voir avec les cellules thyroïdiennes, tyrocytes, parce que C, c'est pour la calcitonine, qui est une hormone sécrétée par ces cellules et qui intervient dans le, méta dans le métabolisme du calcium, dans, le, dans la fixation du calcium sur les os. Lors de ces deux populations de cellules, de l'une des tyrocytes vont dériver des cancers différenciés, peu différenciés, anaplasiques, qui sont de loin les plus fréquents, et puis des cellules C vont dériver le cancer médulaire de la thyroïde qui représente grosso modo 5% de tous les cancers thyroïdiens un cancer qui est peu fréquent. Le cancer donc, qui dérive des tyrocytes peut être bien différencié, peut être peu différencié des teurs plus graves, et peut être anaplasique ou totalement différencié des teurs très graves, mais heureusement ces cancers anaplasiques sont devenus extrêmement rares. Alors, le cancer papillaire qui est le cancer le plus fréquent, qui représente plus de 85% de tous les cancers de la thyroïde, se reconnaît assez facilement sur le microscope et l'aspect des cellules est totalement caractéristique. Vous avez là, vous voyez, vous avez des cellules de, de cancer papillaire, et là, dans la cellule, il y a un noyau et un cytoplasme, hein, des... et le noyau des cellules de cancer papillaire est très caractéristique. Vous voyez, vous avez des noyaux qui sont là, ça, c'est les cellules thyroïdiennes normales, et vous voyez que c'est totalement différent. Donc, quand on voit des aspects de noyaux comme ça sur une cellule, on est sûr que c'est un cancer papillaire. Et donc, quand on a une boule, un nodule dans la thyroïde, on peut mettre une aiguille dans ce nodule, on va retirer les cellules, hein, et par ce qu'on appelle une cytoponction, on va regarder si le noyau de ces cellules ont cet aspect. Et donc ce simple, ce simple examen permet de trouver plus de 85% de tous les cancers de la thyroïde et c'est ce qui fait l'intérêt de la cytoponction. Alors, les cancers papillaires, encore une fois, qui sont les plus fréquents, se propagent dans les ganglions du cou et puis donnent des métastases à distance au niveau des poumons et des os. C'est un cancer qui guérit très bien, sauf certains cas. Le cancer folliculaire et l'autre cancer 
assez fréquente de, de la thyroïde et qui reproduit plus ou moins fidèlement euh, l'architecture thyroïdienne normale. Alors, maintenant on revient au, à la clinique de base, c'est le nodule thyroïdien. Donc les gens trouvent euh, un nodule de la thyroïde, soit par palpation, soit par échographie. Vous voyez que les nodules échographiques qui sont non palpables, donc qui sont de petite dimension, sont extrêmement fréquents. Hein, c'est à peu près égal à l'âge en pourcentage. Donc euh, à 50 ans, la moitié des femmes ont des nodules thyroïdiens, 60 ans, 60%, etc. Et donc le problème c'est qu'au-delà de 50 ans, ce qui est difficile de savoir, c'est si c'est normal de voir des nodules ou si c'est normal de ne pas en avoir, hein, puisque plus de la moitié des gens ont des nodules thyroïdiens. Et parmi tous ces nodules thyroïdiens, il n'y a que 5% de tous ces nodules qui sont les cancers. Et en plus de ça, parmi tous ces nodules thyroïdiens, avec les petits nodules, hein, ça augmente avec l'âge, de manière importante, mais les gros nodules qui sont là augmentent beaucoup moins vite. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une petite fraction des nodules thyroïdiens de moins d'un centimètre qui deviennent gros un jour. Donc, en partant de cette considération avec le fait que seulement un nodule sur 20 est cancer, on a tendance à ne pas explorer les petits nodules de moins d'un centimètre de diamètre et simplement les surveiller pour éviter de faire du surtraitement, des traitements qui ne servent à rien. Donc, on a la même chose avec le cancer de la prostate et le PSA. Quand on, fait, quand on fait les PSA des hommes de plus de 50 ans, on trouve des, des élévations du PSA qui amènent à trouver des cancers de la prostate qui, quand ils sont traités et opérés, donnent de l'incontinence et de l'impuissance, et que si on avait laissé en place, eh bien, on ne s'en serait probablement jamais aperçu. Il en a la preuve maintenant que le dépistage du PSA, du cancer de la prostate par PSA, n'améliore pas la survie des hommes. Donc c'est une chose qu'il faut avoir dans la tête. Alors, Maintenant, quand on a un nodule thyroïdien eh bien, euh, qui fait plus d'un centimètre de diamètre, on fait trois examens de base, c'est le taux de le dosage de TSH, le l'acide, plus de 200, l'échographie, l'acide de ce qui est faisable en une matinée ou en une partie de matinée. Avec les, les examens actuels, notamment l'échographie, vous voyez que l'incidence, le nombre de, de nodules ou de cancers de la thyroïde mis en évidence augmente de manière régulière depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et puis depuis euh, les années 2000-2010, eh bien, ça a tendance à se stabiliser. Et l'augmentation la, de cette incidence est liée à la découverte de nodules de petite dimension par l'échographie, la pactation et euh, la cytologie, la cytoponction. Mais les cancers qui sont graves et qui sont tournés en rouge ont une incidence, un nombre, qui reste assez constant avec le temps. Donc ce n'est pas parce qu'on trouve plus de petits nodules qu'on diminue le nombre de gros nodules, de gros cancers ou de cancers graves. Donc ça, ça veut dire une chose très claire, c'est que euh, c'est deux pathologies différentes et c'est pas en faisant du dépistage qu'on améliore le nombre, qu'on diminue le nombre de ces cancers graves. Alors les cancers graves, maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Hein, les cancers graves de la thyroïde, vous voyez qu'on estime qu'il y a 4000 nouveaux cancers cliniques trouvés chaque année en France. On estime que le nombre de cancers graves, il y en a à peu près 350 chaque année, donc moins de 10%. Et puis, il y a un nombre variable selon les statistiques de tout petits cancers, de micro-cancers, donc 3 4000 trouvés chaque année. Donc, selon qu'on parle de tous les cancers de la thyroïde ou de la, des cancers de la thyroïde clinique, eh bien, on a euh, moins de 10% ou euh, moins de 5% de cancers de la thyroïde qui sont potentiellement graves. Donc, voilà, 4000 nouveaux cas cliniques par an, 300 décès par cancer de la thyroïde par an, mais comme les cancers de la thyroïde surviennent chez les personnes souvent jeunes, avec un âge médian de survenu, c'est-à-dire l'âge de la moitié de la population, 45 ans, ça veut dire que la moitié de la, des malades qui ont le cancer de la thyroïde ont un cancer de la thyroïde avant l'âge de 45 ans. Et comme on est guéri pratiquement tous, eh bien, il y en a beaucoup qui sont surveillés par un cancer de la thyroïde. Hein, donc on a 88 ou 100 000 personnes en France qui vivent après avoir eu un cancer de la thyroïde et pour des, avec une espérance de vie qui est souvent normale. Alors l'écho 
cause de ce cancer de la thyroïde, il y a une cause, une seule cause qui est démontrée, c'est l'exposition aux radiations ionisantes pendant l'enfance. Donc ça, c'est une cause qui est bien démontrée, qu'elle soit effectuée pour le euh, traitement d'un premier cancer pendant l'enfance, ou bien pour des, des irradiations qu'on faisait autrefois, la type euh, tache sur la peau, euh, gros ganglion ou euh, gros thymus. Puis il y a d'autres causes qui sont possibles, comme la prédisposition génétique, l'alimentation, le surpoids, la fertilité, mais c'est des causes qui sont mal établies. Donc en fait, on ne connaît la cause du cancer de la thyroïde hormis les formes génétiques que dans un pourcentage de cas très très faible. Alors, encore une fois, l'incidence, l'augmentation de l'incidence constatée depuis 1975 est bien un meilleur dépistage des petits cancers papillaires par échographie. Il n'a rien à voir avec l'irradiation naturelle annuelle ou l'irradiation de Tchernobyl. 